সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথম আলো আলাপনে আজকে আমাদের সাথে আছে একজন বিশিষ্ট শিল্পী যাতে যাকে আমরা সহজে পাই না আবার অনেক দিন যাকে আমরা দেখছি না কিন্তু সে কিন্তু আমাদের সাথেই আছে গানের সাথেই আছেন মেহেরিন মাহমুদ কেমন আছেন আপু ভালো সালা তুমি কেমন আছো এই যে আপু ভালো আছি আপু কি নিয়ে এখন খুব ব্যস্ততা চলছে আমি না সারা ব্যস্ত শব্দটাই ব্যবহার করি না আমি একজন সঙ্গীত কর্মী তো আমি সবসময় ভাবি যে এটা আমার কাজ কাজ হিসেবেই দেখি এবং মানে আমি কাজ করতে করতে বুঝেছি যে যে কোনো শিল্প মাধ্যমে ব্যস্ততাটা মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না কারণ তুমি যদি সারাক্ষণ হাইপার থাকো তাহলে কিন্তু তোমার শিল্প চর্চার জায়গাটা থেকে ব্যাহত হবে তা যার কারণে ব্যস্ত বলতে সেরকম মানে আমি সারাক্ষণ হুলুস্তুল দৌড়াচ্ছি সেই জিনিসটা না কিন্তু আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি আমি আমার কাজের সাথেই আছি এবং তুমি যেটা বললে দেখা যায় না এটাও আমি ঠিক বলবো না সারা কারণ এত চ্যানেলের ভিতরে আমি কোথায় আছি কিভাবে তুমি আমাকে খুঁজে পাবে সো বেস্ট যে তুমি আমাকে ডিজিটালি খুঁজে নাও এবং দেখবে যে আমরা খুবই আপডেটেড খুবই ওয়ার্কিং খুবই খুবই আমি আমি আপনার ডিজিটাল ক্যাম্পিং এর ব্যাপারে শুনেছি ওই ব্যাপারে পরে আসবো তার আগে আপু এটা জানতে চাই যে এই যে গানের সাথে আসা এতদিন ধরে সেই নাইনটিন নাইনটি থেকে আপনার ক্যারিয়ার শুরু গান উপস্থাপনা আপনি মডেলিং করেছেন এবং প্রতিটা ক্ষেত্রেই বলতে হবে আপনি যথেষ্ট সফলতার সাথে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তো এই শুরুর গল্পটা জানতে চাই কিভাবে এত কিছুর সাথে জড়িয়ে ফেলা নিজে ভাইব্রেন্ট কেড আমি যখন ছোট তখন থেকেই আমি আসলে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজের সাথে জড়িত থাকতাম এবং আমার মা আমাকে খুব গাইড করতেন যে হ্যাঁ এখানে যেতে পারো এখানে যাবে না এটা করো সেটা করো তো আম্মা যেখানে যাব যাও বলতো আমি ধর দিয়ে চলে যেতাম তো সেরকমভাবে ধরো মানে ছোটোকাল থেকেই টুকটাক মিডিয়ার সাথে ছিলাম যেমন মুসাফ মনোয়ার আঙ্কেল বলি আমি তো ছোটোকালে ওনার পাপের শো বিটিভি এরকম ছোটোকাল থেকেই কিন্তু আমি আছি এসবের ভিতর দিয়ে টুকটাক পারফরমেন্স কিন্তু আম্মা চাইতেন না যে আমি ওই রকম স্টেজে যাই যেখানে তালি পাবো তালির বিষয়টা বা বাহবার বিষয় আমার আম্মার আমার শুরু একদমই আনারি দিয়ে মানে আনারির আগে আমাকে কেউ সেই অর্থে টিভিতে দেখেনি কারণ যেগুলো কাজ আমি পরে নিউজ করেছি সেটা সম্ভবত আনারি টেলিকাস্টের পর আই গেস অথবা ওই টাইমটাতে তো ইট বিকেম লাইক আমি আমি ছোটবেলায় একটা গল্প আপনার যতটুকু জানি আপনার শুরুটা ছায়ানট দিয়ে কিন্তু কিছুদিন কন্টিনিউ করার পরে মনে হয় ছেড়ে আমি ওই গল্পটা একটু আমি দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাই আমার খুব সুইট একটা গল্প আমার আমি গেছিলাম ছায়ানটে ওই যে মা চাইতেন যে গান শিখুক আমি গেছিলাম ছড়া গানে পরীক্ষা দিতে আর তখন ছায়ানটের পরীক্ষার ঘট ছিল ইউ ল্যাব স্কুলের নিচের হল তো ওখানে ছোট ছোট টেবিলে সব মাস্টার মাস্টারা বসতেন বাচ্চারা পরীক্ষা দিত চেয়ারের একটা ছোট চেয়ারে বসে বসে তো আমি যখন ছড়া গানে পরীক্ষা দিচ্ছি তখন আমাকে ওসাদ মিথুন দে ডেকে নিলেন এবং আমাকে উনি ওনার ক্লাসে ভর্তি করলেন ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসিক্যাল মিউজিক তা আমার জন্য এটা অনেক বড় একটা পাওয়া কারণ আমি জানি যে আমি ছোটোকালে তো ওনার ক্লাসে যাওয়ার মতন যোগ্য অবশ্যই ছিলাম না কিন্তু উনি কি দেখে আমাকে যে ওনার ক্লাসে নিয়েছিলেন অবশ্যই সেই ট্যালেন্ট ছিল আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ওনার সাথে বেশি দিন কন্টিনিউ করতে পারিনি কারণ ওনার অসুস্থতা এবং আমার বাবা মার সাথে বাইরে চলে যাওয়া সব দুটো একসাথে হলো আর আর ফিরে এসে তো ওনাকে আর পাইনি আর আমার তখন মানে ওই কয়েকটা বছর যদি আমি ওনাকে পেতাম তাহলে তো বিরাট কিছু তারপর ফিরে এসে কিসে কন্টিনিউ করা হলো ক্লাসিক্যালি ফিরে এসে হ্যাঁ ফিরে এসে আমি তখন আমার শিক্ষক কেউ নেই আমি তখন শিক্ষকের মানে কার কাছে আমি শিখব এই জিনিসটার অন্বেষণে আমার বেশ কয়েক বছর কেটেছে আমার কিন্তু শিক্ষক ছিলেন 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 কিন্তু আমার বেশ কিছু ব্রেক অফ মিউজিক্যাল এডুকেশন হয়েছে আর যার ফলে ওইটা একটা ভাগ্যেরও ব্যাপার তুমি কার শিষ্যত্ব বরণ করলে তুমি ওরকম মানে গুরু পেয়ে গেলে কি না সারা জীবন ভর তো আমি পরে অনেক পরে পেলাম ফেরদুসি খালাকে ফেরদুসি খালা স্কুলে আমি ভর্তি হলাম তখন আমি ইউনিভার্সিটি তো নাইনটি ওয়ানের দিকে তো তখন থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার গান চর্চাটা খুব পাকাভাবে শুরু আর ততদিন আমার লেখাপড়ার ঝামেলাগুলো গেছে কারণ ওটা গ্যাপ হয় ম্যাট্রিকের সময় এইচএসসি সময় সবাই বলে যে বাসায় বসে থাকো পরও টরো তো ওগুলো পার হয়েছি 
তো খুব একটা ওপেন স্পেস ছিল গানের জন্য আমি খেলার স্কুলে যেতাম ওখানে আমার খুব বড় বড় কিছু মানুষের সান্নিধ্যে এলাম গান শিখলাম গান শিখে শুরু করলাম বলতে পারো আর তারপরে ওমো ফারুক হোসেজির সাথে তারপরে পাঁচ বছর ক্লাসিক্যাল তালিম নিলাম আমার বিয়ে হলো আবার একটু ভাটা ভাঙা পড়ল তারপরে যখন আবার একটু সেটেল ডাউন হলাম তখন আমি তখন থেকে যে আমার জগন্নাথ ব্যানার্জি আর পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল এই দুজন মানুষের সান্নিধ্যে আমি আছি তো এখন পর্যন্ত শিখছি 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 কবে শেখা কোনো দিন শেষ না হোক আমি যেন মানে কোনো দিন দেখাতে পারি যে আমি গান গাই অবশ্যই আপনি চমৎকার গান গান এবং তারপর দু হাজারে দু হাজার সালে প্রথম আসলো আনারি হ্যাঁ হ্যাঁ আনারির কাজ করেছি আমরা অনেক বছর ধরে তারপরে দু হাজার সালে ওটা জাস্ট মানে বললাম যে রিলিজটা পাক অন্তত মানে যখন তুমি নতুন আর্টি যখন তোমার ডেবিউ অনেক রকমের কিছু হয় অনেক কিছু হয় যে তখন মনে হয় যে আচ্ছা অ্যালবামটা বের হলেই বুঝি বুঝি বিরাট কিছু একটা হবে আনারিটা কি পুরোটা নিজেদের ব্যান্ড থেকে ছিল আনারি ব্যান্ড থেকে কি ছিল আনার একটি ইনিশিয়েটিভ ছিল আমি ছিলাম ওদের আর্টিস্ট লাকিলি আই ওয়াজ আই এভার সো থ্যাঙ্কফুল টু গড অল মাইটি ফর দ্যাট তো টিপু ভাই দীপন ভাই আর ফুয়াদ ভাইয়ের একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল দ্য মার্ডারার্স ওনাদের ইচ্ছা ছিল যে আমি একটা প্রজেক্ট তারপরে আরও প্রজেক্ট এভাবে ওনারা নেবে কিন্তু ইট স্টপ এট মি মানে আমার এই অ্যালবাম ওনারা যার যার ক্যারিয়ার এত ব্যস্ত ছিল যে আমার পরে আর ওনারা অন্য কোনো ওভাবে নেয়নি কোনো ইনিশিয়েটিভ কিন্তু আমারটা ওয়াজ হিউজলি সাকসেসফুল এবং আমার পরে তাদের সাথে আমার কাজ কিন্তু কন্টিনিউ হয় নট অ্যাজ মার্ডারার্স বাট অ্যাজ মানে কি বলবো আমার রাজকুমার যেমন ওনাদেরই করা কিন্তু অন্য অ্যালবামে একটা সোলো প্রজেক্ট হিসেবে কিন্তু এইটা ছিল ধর একটা ইট ওয়াজ এ হোলসাম টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচ আর কি যে আমরা একটা আর্টিস্টকে স্ট্যাবলিশ করব আমরা অ্যালবাম করব ভিডিও করব তো ওইটা খুব দারুণ একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল এবং এই দারুণ ইনিশিয়েটিভ থেকে আমি আগেই বলতে চাই আমি একটা লোভ সামলাতে পাচ্ছি না গানটা শোনার আমি আনারই গানটাই শুনতে চাই একদম মানে এরকম না সচরাচর পাওয়া যায় না আচ্ছা আমি আপু শুনছিলাম আপনার জ্যাজ মিউজিক নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে বা আপনি জ্যাজ আর ক্লাসিক্যালের মিক্স করে কাজ করতে চান এটা একটু বলবেন শুনো সারা আমি এটা ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়ে যায় কিন্তু যতভাবে আমরা মিউজিককে ভাগ করি না কেন মিউজিক ইজ আলটিমেটলি ওয়াট ইউ আর ওয়াট ইউ সিং মানে তোমার ভিতর থেকে যেটা আসে ওটাই কিন্তু আসলে মিউজিক এবং তুমি একটা ঘরা না নিয়ে বসে থেকে মানে ভাববে যে হ্যাঁ আমার ঠিক ওই ঘরনা অডিয়েন্স বা ঠিক গুড কিন্তু মানে একটা সিঙ্গার কিন্তু সব শুনছে সে কিন্তু একটা ডিভাইস মানে সব কিছু শুনে সব কিছু নিয়ে তার ভিতর থেকে একটা আউটপুট যখন বেরোবে সেটা ওয়ার্ল্ড মিউজিকই হবে আমার যেটা ধারণা মানে এখন তুমি দেখবে অনেক আর্টিস্ট কিন্তু একাধারে সারগাম করছে আমরা নিজেরও স্টেজে করি একাধারে তারা অন্য জনার্স করছে অন্য জনার্স করছে তো সব মিলে ইট বিকামস আ ওয়ার্ল্ড মিউজিক তা আমি যখন মানে মানে আমার ভিতরে এত ইনপুট না সব শুনছি সবার গান শুনছি টেকনিক্স চেষ্টা করছি নিজের আয়ত্ত করার তো সব মিলে যখন আমি একটা আউটপুট দেব তখন ইটস নট গোয়িং টু বি জাস্ট দিস অর দ্যাট অর দ্যাট ইট বিকাম দ্য এন্টায়ার রেজাল্ট অফ মাই ফেইথ অফ মিউজিক তো যেই কারণে আমি মনে করি যে আমি কোনো জনারে আবদ্ধ হ্যাঁ পপ লোকগীতি যেভাবে আমার শেখা যেভাবে আমার উপলব্ধি সেভাবে কিন্তু আমি গানটাকে তুলে ধরি হ্যাঁ আমার আর এইসব গানগুলোর ধর অভিনাথের গান এইসব গানগুলোর এত শক্তি যে তুমি যেরকম ইনস্ট্রুমেন্টই দাও বা যেরকম ফর্ম্যাটে তাদেরকে ফেলো ফেলা যায় 
তা আমাদের লোকগীতি লালন ফকিরের একটা গানকে যখন আমরা ওই যে যেটা যে বলো যে জ্যাজ আমরা তো জ্যাজের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি না জ্যাজ বললেই জ্যাজ করে ফেলতে পারবো খুব পারদর্শিতার সাথে সেরকম না কিন্তু যদি বলি যে আদলটা নেই একই কথা আমি বলতে পারি লোকগীতির সাথে যে আমি যেহেতু লোকজ ঘরানা থেকে আসিনি আমি গে ফেললেই যেটা ওরকম উদ্ধাত্ত লোকগীতি হবে সেরকম না কিন্তু আমি যদি আদলটা নেই দুটো আদলকে নিয়ে যদি আমি ম্যাচ করি তাহলে সেটা যদি সামনে পরিবেশন করি আমার দর্শক শ্রোতার ওনারা যদি পছন্দ করেন তাহলে সেটা একটা ওনাদের অ্যাকসেপ্ট আসলে দর্শক যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে ওই অ্যাকসেপ্টেন্সের উপরে আসলে ডিপেন্ড করছে যে কাজটা কাজটা আর ওটাই না সঙ্গীত ওটাই ওই মুহূর্তের ভালো লাগা ওই মুহূর্তের আদান প্রদান সো দ্যাট ইজ মিউজিক আমি না কখনো কোনো রনারে আর বাঁধি না নিজের কাজটাকে এই যে গান করছেন সাথে আপনার সমাজ সেবার বা মানুষের মানবতার পাশে দাঁড়ানোরও বেশ একটা হুইচ ইজ ভেরি গুড অ্যাকচুয়ালি এটা অনেকেই হয়তো জানে না আপনি বোধহয় সন্ধানীর সাথেও যুক্ত আছেন এবং এ নিয়ে কি আরও ভবিষ্যতে আরও কোনো পরিকল্পনা আছে আসলে ধরো তুমি বাসা থেকে যা যা দেখো তাই কিন্তু তুমি আমার ছোটোকালগুলো কেটেছে এই কিছু জিনিস নিয়ে আমার ছোটোকালে দেখেছি আমার আই ক্যাম্প করতো দেশের বাড়িতে তো সেখান থেকে আমার সন্ধানীর সাথে পরিচয় আমার তো অনেকের সাথেই পরিচয় ডেইলি বেসিসেই কিন্তু সন্ধানী যখন আমাকে আমার সাথে পরি যোগাযোগ হলো তখন আমি তাকে অফার দিয়ে বসলাম যে চলেন না এটা করি ওরাও রাজি হলো আমি এখন প্রতি জন্মদিনে ওনাদের সাথে এই কাজটা করি এবং এই জন্মদিনে একটু লার্জার ক্যাম্পেইন আছে আমাদের ইচ্ছা আছে যে আই ক্যাম্প করে যারা ক্যাটারাক্ট অপারেশন করবেন ওনাদের সাথে কেক কাটা ওনাদের সাথে বসে সময় কাটানো কারণ ওনারা সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ হন ওনারা সাধারণত মানে জীবন থেকে একটু বিমুখ হন তো ওনাদের সাথে যদি একটা একটা দিন কাটানো যায় তো ওইটা একটা এবং আমি আরেকটা খুব খুব চমৎকার উদ্যোগ আপনার যেটা শুনেছি যে আমাদের যে মরণত চক্ষু দান বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দান এটা এটা আমাদের দেশে টেন্ডেন্সি খুব কম আপনি এটার জন্য ক্যাম্পেইন করছেন এবং ইনফ্যাক্ট আপনি নিজে সম্ভবত দু হাজার ছ সালে মরণত চক্ষু দানে নিজেই এটাতে সই করেছেন আমি আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এটা এখানে আমাকে আমাকে বলার আসলে কিছুই নেই এটা অনেক বড় একটা ইনিশিয়েটিভ আনডাউটেডলি আর আম্মার অর্গানাইজেশন যেটা আম্মা পঁচিশ বছর ধরে দেখে এসছে তা আম্মার কারণে এখন সে একটু অসুস্থ তো আমি আমারকে ছাড়া টেক আই হ্যাড টু টেক হার প্লেস তো সেইটা এখন দেখছি ওটাও ডিস্ট্রিক্ট উইমেন যারা অবহেলিত যারা একটু কম পান তাদেরকে যদি আমি একটু পৌঁছে দিতে পারি সেটা ওয়াই নট ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল যে আমি জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বসে আমি ওনাদের ডেলিব্রেশন শুনতে পেরেছি সেক্রেটারি জেনারেলের ভাষণ নিজের কানে নিজের চোখে দেখে শুনে ছবি তোলা এগুলো আমার জন্য খুব একটা বিশাল ব্যাপার ছিল তো যেটা আমি এসে পরে রিপোর্ট তৈরি করার সময় উপলব্ধি করছি যে আমি আরও বেশি এফার্ট দিতে পারতাম যদি আমি আরেকটু জেনে যেতে পারতাম তো সব কিছু তো জেনে আগানো গিয়েছে <laughs> আমার ভালো লাগে কিন্তু আবার লাগেও না আমি আসলে কারণ আমাকে তুমি রেঁধে দিলে আমি খেয়ে তোমার অনেক প্রশংসা করবো তুমি খুব খারাপ রান্না করলেও আমি তোমার প্রশংসা করে দেবো কিন্তু আমি নিজে রান্না করে ওই 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 ওটা গড়ে ওঠেনি আর খুব বিপদে পড়লেও আমি আমি রান্না করে নিজেকে খাওয়াতে পারি 
ছেলে মেয়ে খাওয়াতে পারবো কিন্তু বিপদে পড়লেও আমি দুটো ফোন করে ভাই আম্মা আসি আমি কুকিং শোতে গিয়ে প্রথমে বলি যে আমাকে কি রাখতে হবে বা একটু একটু বলি টলি আবার কিছু কিছু রেসিপি আমার খুব প্রিয় আছে যেমন আমার টুনা ফিস টুনা চপ একটা খুব পপুলার আমি এখনো শুনি যে মানুষ ওটা রান্না করে খান তো চলে আর আমরা একটু এই যে রান্নার কথা শুনলাম আপনার প্রচুর দেশের বাইরে অনেক জায়গায় যাওয়া হয় অনেক ফ্যানদের সাথে দেখা করা হয় এই ফ্যানদের নিয়ে যদি কোনো মজার অভিজ্ঞতা থাকে এবং আমার ফ্যানরা সেটা জানে আমার অ্যাকচুয়ালি আমার এক্সিস্টেন্স নির্ভর করে আমার ফ্যানদের উপরে আমি কি কি গান গাইবো কার সাথে গাইবো কি গাইবো না কি করব এগুলো তারা আমাকে কোনো না কোনো ভাবে খবর পাঠান যে আপা এই রংটা না এই রংটা বা আই এম ভেরি মাচ কানেক্টেড উইথ মাই ফ্যান্স তো মেরিন অফিসিয়াল ইজ মাই ফ্যান পেজ তো ওখানে কমেন্ট তো পাচ্ছি করছেই সবসময় এবং আরও কানেক্টেড থাকার জন্য আমি একটা নিউজ লেটার আজকে আনিনি তোমার জন্য কিন্তু নিউজ লেটার আমাদের রেগুলারলি পাবলিশ হয় ওটা আমার একটা পার্সোনাল পাবলিকেশন এটা আমার তিন তিন মাসের সমস্ত কাজ ওটাতে ছবি আকারে লিপিবদ্ধ থাকে ইনফরমেশন থাকে এবং ওটা ফ্যানদের কাছে যায় যে তারা যারা যারা স্টোর করতে চায় ওই ওই ফ্যানদের কাছেই যায় ওটা কি ভায়া মেইল চলে যায় হ্যাঁ ওটা ওটা ফিজিক্যাল মেইল মানে ডিজিটাল ক্যাম্প ডিজিটালেও যায় কিন্তু মানে ইমেইলেও যায় কিন্তু আমরা চাই যে যারা কালেক্টেবল হিসাবে এটাকে রাখবেন যারা ওই ভ্যালু দেবেন তাদের কাছে ওটা মেইলে যায় আর কি কোরিয়ারে যায় চমৎকার আর রিসেন্টলি তুমি হয়তো দেখেছ আমরা একটা ক্যাম্পেইন শুরু করেছি যে ফ্যানদের সাথে ওয়ান টু ওয়ান বেসিসে কফি আর ডাইনিং তো একটা ক্যাম্পেইন আমরা মাত্র করেছি একটা চমৎকার মানে যাদের অনেক অনেকেই এরকম থাকে না যে টিভিতে দেখে সামনে দেখার সুযোগ হয় না তাদের জন্য এটা কিন্তু অনেক কিন্তু আই ওয়াজ মোর এক্সাইটেড দ্যান মাই ফ্যান আমি ওর সাথে মিট ওর নাম সানবির ছিল যে ছেলেটার সাথে আমরা প্রথম ফ্যান মিট করলাম তো আই ওয়াজ মোর এক্সাইটেড কারণ মানে আই ওয়াজ মোর এক্সাইটেড আর আমার গান শুনে কেউ একজন ফ্যান হয়েছে এটা তো আমি আমার বিশ্বাস করতি আমার আরো আরো যখন যাবে সময় আমার ধারণা একজন না আপনার তো অনেক ফ্যান রাস্তায় বেরোলেই খুঁজে পাওয়ার কথা সেটা না আমি বলছি যে ধরো মানে ইটস ভেরি ভেরি এক্সাইটিং যে তুমি একটা কাজ করেছো সেই কাজের একজন ভক্ত সমর্থক তোমার সামনে বসে কথা বলছে ভালো ভালো কথা বলছে এটা না একদম মানে কাজের অনুপ্রেরণা এক কোটি গুণ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আর এই যে গান এত কাজ এগুলোর মাঝখানে অবশ্য সময় যদি পাওয়া যায় কতটুকু পান আমি যাই না সেই সময় কি করতে ভালো লাগে আমি খুব সময় নষ্ট করি আমি গেম খেলি এবং নিজেকে গালি দিতে দিতে গেম খেলি আচ্ছা এবং আমি অনেক কমেন্ট করেছি অনেকভাবে নিজেকে তো এখান থেকে সরে আসতেও নির্দিষ্ট কোন গেম আছে যেটার আপনি ভক্ত নাকি এনি গেম আছে কিন্তু আমি যদি বলি ওটা যদি কেউ ডাউনলোড করে খেলা শুরু করে ইটস অ্যাডিক্টিভ আমি চাই না এটা কেউ করো ওই আমি নামটা বলবো না মানে নির্দিষ্ট একটা গেমই যেটা আপনার খুব খুব পছন্দ খন খেলছি চিন্তা করলে অনেক বেশি প্রেশার হবে তখন একটু ওটা খেললে মনে হয় যে আমার চিন্তাটাও চলছে আর টেনশনটা ডাইভার্ট হচ্ছে গেমে তো দ্যাটস আ পজিটিভ থিং দ্যাটস আ হেল্প আই টেক ফ্রম দ্যাট গেম কিন্তু আমি অনেক সময় দিয়ে ফেলছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে গেম থেকে বেরোই এখন যারা মিউজিক করছে এখন অনেকে নতুন অনেক শিল্পী আসছে এবং এখন কিন্তু প্ল্যাটফর্মও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে লাইক যে কেউ চাইলে নিজে রেকর্ড করে ইউটিউবে ছেড়ে দিতে পারে পপুলার হয়ে গেল তো এখনকার জেনারেশনে যারা শিল্পী যারা গান করছে যারা আসতে চায় তাদেরকে তাদেরকে নিয়ে কী বলবো মোস্ট ওয়েলকাম আর গান গান এমন একটা জিনিস যে তুমি অবশ্যই গাইবে ইটস ইউর ডেমোক্রেটিক রাইট ইটস ইউর ইটস ইউর মানে তোমার মানুষ মনুষ্যত্বের রাইট আমি বলবো যে টু বি ক্রিয়েটিভ এবং তুমি যদি পাবলিকলি গান নাও গাও তুমি নিজের জন্য অবশ্যই গেও তুমি অন্তত একটু গিটার বাজিও তুমি না হলে কিছু না কিছু তুমি করো 
যাতে একটার সময় আমি বলি সবাইকে যে মানুষের একটার সময় আসবেই যখন তুমি অনেক একা হয়ে যাবে তুমি এখন স্টুডেন্ট আছো মা বাবা সবাই আছে তারপরে তুমি লাইফের আর একটা ফেজে ঢুকবে তারপরে বিজনেস চাকরি মানে ফ্যাবুলাস কিছু বিজি টাইম তারপর না হঠাৎ করে একটা মানুষ খুব একা হয়ে যায় ওই সময় তুমি দেখবে যে তোমার ওই ধুলো পড়া গিটারটাই তুমি নামিয়ে ভাববে যে এই বন্ধুটা ছিল বলে বেঁচে গেলাম একাকিত্বের সময় হ্যাঁ হয় তুমি পেন্টিং করছো না হলে তুমি মানে কিছু না কিছু তোমার থাকছে হাতে সো প্লিজ লার্ন আমি তোমার দর্শককে বলবো যে প্লিজ লার্ন তুমি যদি না শিখে থাকো ইটস ইনসাইড ইউ আর যদি তুমি জরুরি না যে সবসময় মানুষকে শোনাতে হবে নিজের জন্য আসলে সঙ্গীতটা খুব হ্যাঁ দরকার আর তুমি যদি বলো তুমি গাইতে পারো না এটা একদম ভুল কথা এটা একদম ভুল কথা তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো তুমি পারো লাইফের প্রতিটা মানুষই বোধ হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্তত বাথরুম সিঙ্গার হলেও সিঙ্গার বটে আর একটু চেষ্টা আমরা যেমন এটা কাজ বলে সারাক্ষণ তো আমরা চেষ্টা করছি তো একটা মানুষ যদি সারাক্ষণ একটা চেষ্টা করে তাহলে তো সে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছবেই হুট করে বলে দেওয়া যাবে না যে আমি পারি না সেটা তো চেষ্টাটা আগে থাকুক আর একটা আরেকটা আপনার চমৎকার একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল এবার পানি দিবস আপনি একটা পানি নিয়ে গান করেছেন কিছু ইউথদের মোটিভেট করার জন্য লেকচার হয় তো আমি সেরকম একটা লেকচারে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল জাফর ইকবাল স্যার এবং বন্যা আপার সাথে এবং গহর রিজভি সাহেবের তত্ত্বাবধানে ব্যাপারটা হয়েছিল তো ওইখান থেকে বেরোনোর সময় আমি অফারটা পাই যে আমরা এরকম এসডিজি সিক্স এর উপর একটা কাজ করছি ওয়ার টু গিভ আস এ সং তো তখন আমি আই টুক ইট ভেরি সিরিয়াসলি আমি মানে তখন লিরিক নিলাম সাকিব ভাইয়ের থেকে রুমি ভাইয়ের থেকে লাস্টলি মুনের লিরিকটা আমরা কাজ করলাম তো মুনের মিউজিক মিউজিক মুনের সুর কম্প সুরের উপরে কাজ করলাম এবং আক্সের কম্পোজিশন তো ফাইনালি দ্যাট গট ইন টু গট মানে কি বলবো ওটা ইয়ে হলো অ্যাপ্রুভ হলো হ্যাঁ অ্যাপ্রুভ হওয়ার অনেকগুলো মিটিংস অনেক যেগুলো হয় আর কি একটা এত বড় একটা কাজ তো তারপর আমি আসলে ভিডিওর প্ল্যান ছিল না ভিডিওর প্ল্যানটা ওয়াজ ভেরি ফাস্ট আমি গানটা শোনানোর জন্য আমরা কী করি আমরা জাস্ট একটা একটা ছবি টবি দিয়ে আমরা কাজগুলো করি তখন ওনারা বললেন যে ওয়ার ছবিকে ভিডিও আউট অফ দিস তখন মাত্র কয়েকদিন টাইম বাকি ফাইনাল ডেলিভারি তো ওয়েল উইজ ইস হ্যাড টু রান অ্যান্ড শ্যুট শুভ্র খান এই কাজটা আমাকে করে দিয়েছিল শুভ্র ওর ডাক নাম শরীফ খান আমাকে কাজটা করে দিয়েছিল চমৎকার একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল আমরা আমরা একদমই প্রায় শেষের দিকে তার আগে আমি একটু শুনতে চাবো যে আপনার মিউজিক নিয়ে ভবিষ্যতে আর কোনো যদি পরিকল্পনা থেকে থাকে নিজেকে কোথায় দেখতে চান ধরো আমি তো সারা এই কথা আমাকে জিজ্ঞেস করলে মানে 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 ইট সো মাচ সো মেনি আইডিয়াজ ইস বিগ থিং কল ফিনান্সিয়াল ক্রাঞ্চ আমার যদি অনেক টাকা পয়সা থাকতো তাহলে আমি গান আমি যে আমি যে কি কোথায় কোথায় গান গেতাম কোথায় কোথায় কোলাবরেশন করতাম কি ভিডিওস হতো আমার আই ক্যান ইম্যাজিন বাট আই স্টিল উইট ফর দ্য রাইট টাইম রাইট ডে বাট এখন অ্যাট দ্য মোমেন্ট আমি তোমাকে যেটা বলতে পারি যে নেক্সট মান্থ আমার রেকর্ডিং আমি এটা খুব অ্যাম্বিশিয়াস একটা প্রজেক্ট এটা খুব সাহসী একটা প্রজেক্ট কিন্তু আমি যেটাতে বিশ্বাস করি আমি সারা জীবন সেই কাজই করে এসছি এবং এটা আমার বিশ্বাস থেকে একটা কাজ যে রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম এনারা দুই মেরুতে আমরা ভাবি না যে দুই রকম আলাদা খুব একটা বৈরী ভাব দুই শিল্পীরা এর সাথে কথা বলে না বা মানে একটা কেমন না একটা একটা ঘরানার ব্যাপার রবীন্দ্র ঘরানার তো আমি দেখি এনাদের মধ্যে বিশাল বন্ধুত্ব ছিল বিশাল বন্ধন ছিল যদিও তারা দুই জেনারেশন তো ওই বন্ধনের উপরে আমার এখন এই কাজটা এটা কি তাহলে নজরুল রবীন্দ্রসঙ্গীতে মিক্সচারে কোনো কিছু আছে আচ্ছা তো আমি ধরো কি যে আমি একজন মূর্খ মানুষ আমি ভাবো যে এনাদের যে বিশালত্ব এটা উপধাব এটা এটা অনুধাবনের মানে এক তিল পরিমাণ যোগ্যতা আমার নেই কিন্তু আমি ভালোবাসা থেকে এই কাজটা আমি করতে ভীষণভাবে ব্যাকুল আমি চাই যে কাজটা আমার সম্পন্ন হোক এবং সবাই শুনুক জানুক এটা ইউসিবি ব্যাংকের মানে 
পৃষ্ঠপোষকতায় আমি করতে যাচ্ছি তো ইনশাল্লাহ এটা আমি করেই ছাড়বো ইনশাল্লাহ আপু উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট অল দ্য ভেরি গুড লাক ইনশাল্লাহ আমরা আমরা একটা নতুন কিছু পাবো আমরা গান দিয়ে শেষ করব তার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিই আজকের আলাপন আমরা এখানেই শেষ করছি আমি সারা ফেরুজ আহমা আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় নতুন কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হব আর তার আগে আমরা অবশ্যই মেহরিনাপুর একটা গান শুনতে শুনতে আজকে শেষ করব মনেরি সাজানো দেয়ালে তুমি একছিলে মায়া বিহাতে দুজনা প্রণয়ের ছবিটা কোন মায়া বি রাতে এমনেরি গভীরে যত ভালোবাসা মন আসরে মন জুড়ে নীরবে পাই যেন এভাবে ব্যস্ত শহরে শুধু তোমাকে রাত জেগে ডাকে আমাকে 